സവോളയ്ക്കൊക്കെ എന്താ വില അല്ലേ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കാണെങ്കിൽ സവോള ഇല്ലാത്ത ഒരു കറിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ അടുക്കള കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് കുതിച്ചു വരുന്ന സവോള വില ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമസ്കാരം ഇത് സമയ മലയാളം ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക റെസിപ്പി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അടുക്കള ബജറ്റ് താളം തെറ്റാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സവോളയുടെ ഉപയോഗത്തിന് ഒന്ന് പിടിമുറുക്കണം ഇതിനായി എന്ത് ചെയ്യണം സവോള ഉപയോഗിക്കാത്ത കറികൾ നമുക്ക് വേണം ഇത്തരം ചില കറികളാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിലൊന്നാണ് ദം ആലു പേര് കേട്ട് പേടിക്കണ്ട ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവമാണ് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ ാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് ആറോ ഏഴോ വേവിച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ട് തക്കാളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു വലിയ ഏലയ്ക്ക കഷ്ണം നാലോ അഞ്ചോ കശുവണ്ടി ഒരു കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തത് രണ്ടോ മൂന്നോ കുരുമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു മല്ലിയില കസൂരി മേത്തി ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു പച്ചമുളക് ദം ആലു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു കൂട്ടുണ്ടാക്കണം അതിനായി ആദ്യം തക്കാളി ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ശേഷം ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇടുക ഇതിലേക്ക് കശുവണ്ടി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ഇനി പച്ചമുളക് ഈ വിധം ചതച്ചെടുക്കണം അടുത്തതായി ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വേവിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങുകളിൽ ഇതുപോലെ ചെറുദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി അല്പം മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകളുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരല്പം എണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി ജീരകം ഏലയ്ക്ക കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു കറുവാപ്പട്ട എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നാം ആദ്യം അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കസൂരി മേത്തി എന്നിവ ചേർക്കുക ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിച്ചു വരാനായി വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുക വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ കൂടി ചേർക്കുക നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങുകളിലേക്ക് നന്നായി ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഒന്നുകൂടി വേഗാൻ അനുവദിക്കുക നമ്മുടെ ദം ആലു തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് അലങ്കരിക്കാം 
ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രുചികരമായ ഒരു വിഭവമാണ് ദം ആലു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുമല്ലോ ഈ ദം ആലു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വിഭവവുമായി വീണ്ടും വരാം നന്ദി